നിയമസഭയിൽ പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ചർച്ച പുരോഗമിക്കുകയാണ് കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ സംസാരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് പിൻവലിക്കുവാൻ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ തയ്യാറാകണം അതുവരെ ഈ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ തുടരും ഇവിടെ ഈ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയത്തെ ഞാനും എന്റെ പാർട്ടിയും ശക്തിയുക്തം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി സഖ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ നൂറ് ശതമാനം അനുകൂലിക്കുക അനുകൂലിക്കുകയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഈ അദ്ദേഹവും ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ സമര പരിപാടികൾക്കും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകാനും ഞാനും എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനവും ജനപക്ഷ പ്രസ്ഥാനവും തയ്യാറാകുകയാണ് സർ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം കുരങ്ങിൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയതുപോലെ ഭരണം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ലാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭരണ ഭരണ ഭരണാധികാരികളും അവിടെയാണ് സാർ കുഴപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല കിട്ടിയിരിക്കുക ആദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടിയ ഒരു ഭരണം അത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ അവർ വിമിഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സാർ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നടത്തുന്ന സമരങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്കൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് സാർ മോദി ഗവൺമെൻറ് അറിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമരം നടത്താൻ ഇവിടെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സാർ ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങളുള്ള പാർട്ടിയല്ല സാർ വഴി നീളെ ഒരു സമരം കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ആ എ ജി സി ഓഫീസ് ഒരു പത്ത് ദിവസം മുടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുകളെ കൊണ്ടൊന്ന് വളഞ്ഞു വെച്ചാൽ അറിയല്ലേ സാർ ലോകം അറിയല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമരം ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തേനെ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവും യോജിച്ച് നിന്ന് സമരം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പോരാ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അത് ആവശ്യമല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ നിയമത്തെ എതിർക്കുകയാണ് ആ നിലയ്ക്ക് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറിനെ വിറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലുള്ള ഒരു സമരം ചെയ്യാനുള്ള ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് സാർ എൻ്റെ അഭിപ്രായം സാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സാർ നമ്മുടെ ഹിമാലയം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള ഒരു പ്രദേശം സാർ ഇത് ബഹുസ്വർദ്ധയുടെ ബഹുസ്വർദ്ധയുടെ നാടല്ലേ സാർ ഇത് സംഗീതം പോലെ സാന്ദ്രമാണ് സാർ ഞാനിത് വെറുതെ പറയുന്നത് സംഗീതം പോലെ സാന്ദ്രമായ ഒരു രാജ്യം അതിൽ വളരെയേറെ പുഷ്പങ്ങളുണ്ട് സാർ അതിന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകത്ത് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അവസരം കടത്തി വിടുകയല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സംഗീതം പോലെ സാന്ദ്രമായ ആ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു അവസരം കടത്തിവിടുന്ന രീതിയിലല്ലേ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സാർ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സാർ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയത് ആരാണ് സാർ ഇന്ത്യ കയറിൽ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സാർ അതിൽ അന്തരിച്ച ജീവൻ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിച്ചവരുടെ കണക്കുണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളാണ് ആ മുസ്ലിം സഹോദരത്തെയാണ് സഹോദരന്മാരെയാണ് സാർ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്ത് ന്യായമുണ്ട് അതാണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മോദിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ആളുകളോ ചിന്തിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ബഹുസ്വർദ്ധാന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് സാർ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ രാജ്യം നിലനിൽക്കാൻ ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും സമസ്ത മേഖലകളിലും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സംഭാവന നൽകിയ ഒരു സമൂഹമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം ആ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാൻ നടത്തുന്ന നീക്കം അപലവനീയമാണ് ശക്തമായി എതിർക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടുത്തെ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ മതേതര വിശ്വാസികളുടെ ശവ ചവത്തിൽ ചവിട്ടി നിന്നല്ലാതെ മോദിക്കും പാർട്ടിക്കും ഈ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രമേയത്തെ ശക്തമായി പിന്താങ്ങുകയാണ് ശ്രീമതി ഇ എസ് ബിജിമോൾ നാല് മിനിറ്റ് സാറ് പൗരത്വ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് അമൻമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ സർവാത്മക പിൻ പിന്താങ്ങുകയാണ് സാർ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ക്രമങ്ങളിലുമൊക്കെ ലോകം തന്നെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടേത് നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾക്കപ്പുറം ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് പ്രവർത്തികളിലൂടെ പ്രതിഫലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് സാർ ഈ ചർച്ചകളിലൊക്കെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത്ഷാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം പുറത്തും അദ്ദേഹം വീണ
ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു ജനാധിപത്യ രീതി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്കൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല സാർ അപ്പോൾ ഏത് മാർഗങ്ങൾ എടുത്ത് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏത് നിയമങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും ഏത് നയങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോഴും സമാനമായ അവസ്ഥകൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും എല്ലായ്പ്പോഴും അവർക്കൊരു കൂടമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്യാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് സാർ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ പൗരാവകാശങ്ങളിൽ ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ് അവരറിയാതെ കടന്നുകൂടുന്നത് അവരറിയാതെ അവകാശങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് കൈവെക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം നമുക്ക് വേറെങ്ങും തപ്പിപ്പോകേണ്ട കാര്യമില്ല സാർ അതിന് ഈ കാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ മാത്രം നോക്കിയപ്പോൾ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അവകാശ അധികാരങ്ങൾ എടുത്ത് കളയുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു സാർ അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ രാജ്യത്തേക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലേക്ക് ആ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ എൻട്രി അവർ ശക്തമായിട്ട് നിരോധിച്ചു ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്തു സാർ ക്യാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആടയിലാണ് സാർ പണം കയ്യിലുള്ളത് ആർക്കാണ് പണം കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുകയും പൗരന്മാരുടെ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെ ബോധപൂർവം ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അവർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ്ലെസ് ഇന്ത്യ പറയുകയും ഇന്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുകയും ആളുകളുടെ പൗരാവകാശങ്ങളുടെ മേൽ കൈവെക്കുകയും ജനജീവിതം സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിലപാടാണ് സാർ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ ഭയമുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമമാണ് സാർ ഭയമുണ്ടാക്കുന്നത് വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളിലേക്കും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്കും രാജ്യത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കുക വഴി ആളുകളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി ശക്തമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും സാർ അത്തരത്തില് ആളുകളുടെ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവരെ നിഷ്ക്രിയരാക്കുക എന്ന ഒരു തന്ത്രവും വളരെ ബോധപൂർവം അവരെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ സർവകലാശാലകളിൽ ഉണ്ടായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം പോലീസിനെയും പട്ടാളത്തെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ തല്ലി ചതച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവരെ അക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയത് ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഒക്കെ ഈ ഭയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സാർ ഈ പ്രമേയത്തിലൂടെ ജയിലിലടക്കുകയും അക്രമത്തിന് ഇരയാകുകയും ഈ സമരത്തിന് മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശക്തമായ സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത സമൂഹത്തിനുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആളുകൾക്കുമുള്ള പിന്തുണ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് സാർ ഇതിനെ കാണുന്നത് മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള പിന്തുണയാണ് ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെട്ട ഈ സമരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതിന്റെ പേരിൽ അക്രമത്തിന് ഇരയായ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള പിന്തുണയാണ് സാർ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഐക്യത്തിനും ഒരു സംഭാവനയും ചെയ്യാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണ് ഇതിനൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറെ ഖേദകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പലതവണ മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ചവരെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയ ആളുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം സംസ്കാരം പൈതൃകമറിയാത്തവർ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരിപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ സ്വതന്ത്രമായി ഈ രാജ്യത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇനിയും അവിടെ എത്ര ദിവസം താമസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പെർമിറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് കാരണക്കാർ മറ്റാരുമല്ല അത്തരമൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഈ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ഭരണകൂടമാണ് എന്ന ധാരണയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ തിരുത്തുവാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണം ബഹുമാൻ തയ്യാറാക്കണം ബഹുമാനയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് ഈ സമാന ചിന്താഗതിയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ ഒരു യോഗം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിളിച്ചു കൂട്ടി യോജിച്ച ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നിലപാടുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടി പിന്തുണയായിരിക്കും ഈ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിക്കുകയാണ് സാർ സാർ പൗരത്വം പൗരന് നൽകുന്ന അന്തസ്സാണ് ഒപ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ കരുത്തും മതേതര ഭാരതത്തിൻ്റെ
നാടിൻ്റെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളും ഇവിടെ തൃണവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും മതേതര സ്വഭാവ മൂല്യങ്ങളും എല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയായി നമുക്ക് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാർ സാർ ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും കാണാത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ളത് സാർ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നു വിവിധ ഭക്ഷണക്രിയകൾ വിവിധ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നതും നമ്മുടെ രാജ്യത്താണ് സാർ സാർ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുണ്ടോ ഈ ഒരു സംസ്കാരം ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിനെ പിച്ചിച്ചീണ്ടാൻ രണ്ട് രാക്ഷസന്മാർ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് സാർ ഈ രാക്ഷസന്മാരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പിടിച്ചു കെട്ടും ഒരു തർക്കവും വേണ്ട സാർ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഈ ബിൽ ഈ പ്രമേയത്തെ പൂർണ്ണമായും അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വർത്തമാനത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും സാർ ശ്രീ മാണി സി ക്യാപ് ഒരു മിനിറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയത്തെ ഞാനും എന്റെ പാർട്ടിയും പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും മതേതരത്വവും തകർക്കുവാനുള്ള പൗരത്വ ബിൽ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ നടത്തിയ സമരങ്ങളിൽ ജീവൻ വിലയർപ്പിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമരം ഈ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ ഇന്നും സമരം നടത്തുകയും ജയിൽവാസമനുഷ്ഠിക്കുകയും ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പേരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിജിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും ഭഗത് സിംഗും അവരുടെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാരന്റെ തോക്കിനും ലാത്തിക്കും മുമ്പിൽ നെഞ്ചുവിരിച്ച് പിടിച്ച് സമരം ചെയ്ത് സർവവും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ പൂർവികൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വവും ഐക്യവും അഖണ്ഡതയും കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ഭാരതം ഒരു അത്ഭുത രാജ്യമാണ് വിവിധ ഭാഷകളും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളുമുള്ള ഒരു രാജ്യം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരേ ചരടിൽ കോർത്ത പൂവ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചങ്ങല പോലെ ഇന്നും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നിച്ചു പോകുന്നു എന്നതൊരു അതിശയമാണ് അത് ഒരു ചങ്ങലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ചങ്ങലയുടെ ഏറ്റവും ബലം കുറഞ്ഞ കണ്ണിയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ആ ചങ്ങല തകരാൻ നാം അനുവദിച്ചുകൂടാ ജനം ഇന്ന് ഭാരതത്തിലെ ജനം ഇന്ന് ഭീതിയുടെ നിഴലിലാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ ഭരണം നടത്തുന്നവർ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണവും സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടിയവർ ഇന്ന് ജനങ്ങളെ ഭയത്തിൽ അഴുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയുമായി മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുവാൻ നാം ഒരുങ്ങണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയത്തെ പൂർണ്ണമായി അനുവ അനുകൂലിക്കുന്നതോടൊപ്പം രാജേട്ടനെതിരെ എതിർക്കുന്നു വിചാരിച്ച് പുള്ളി എതിർത്തില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കപ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് സർ ഇന്നിവിടെ ഉയർന്നു വരുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ പ്രമേയത്തെ ഐക്യകണ്ഠേന നമുക്ക് അംഗീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സർ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അത് ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ കേരളം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് വലിയ ശക്തമായൊരു സന്ദേശമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്കും രാജ്യത്താകമാനവും നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തൊഴിലില്ലായ്മ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷ കാലയളവ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വർദ്ധിതമായ ഘടകത്തിൽ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് സാറ് കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യകൾ ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ രാജ്യത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദളിത് പീഡനങ്ങൾ സാറ് രാജ്യത്ത് ദളിത് പീഡനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദളിത് പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനം യു പി തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനമാണ് ദളിത് പീഡനങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് സാർ നമ്മൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിടുന്ന അനവധി പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയെ നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവരുടെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ നിയമത്തെ ഈ ഭേദഗതിയെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ നിലവിൽ വന്ന ഈ പാരൻ്റ് ആക്റ്റിന് നാല് വട്ടം ഭേദഗതികളുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്ന ഈ ഭേദഗതിയിൽ മാത്രമാണ് മതത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പൗ
മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് സാർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യ സംഘടനകൾക്ക് വർധിതമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്നുണ്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ രാജ്യം നാണം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് യാതൊരു സംശയം അക്കാര്യത്തിലില്ല അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും സമൂഹവും ഒക്കെ ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്ന നിലയിലേക്ക് ഇന്ന് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നത് മറ്റൊരു വാസ്തവമാണ് സാറ് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് മറ്റൊരു ആശങ്ക ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചതാണ് ഇവിടെ സേനാ മേധാവികൾ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കുന്നു ഭരണഘടനാ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഗവർണർ രാഷ്ട്രീയം പ്രസംഗിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും വലിയൊരു അരാജകത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സാർ ഇവിടെ ഇന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയത്തെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭമായി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണം എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെ ഞാൻ ശക്തമായി പിന്തുണക്കുകയാണ് സാർ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഡിസംബർ ഒരു കറുത്ത മാസമാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബർ മാസം ആറാം തീയതിയായിരുന്നു ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഈ രാജ്യത്തെ അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തുന്ന പൌരത്വ നിയമ പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിസംബർ കറുത്ത മാസമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകമെഴുതി ചരിത്രകാരൻ എ എൽ ബാഷാം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് ദ വണ്ടർ ദാറ്റ് വാസ് ഇന്ത്യ അത്ഭുതമതാണ് ഇന്ത്യ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ അത്ഭുതമാകുന്നു ഏഴ് മതങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകൾ ആയിരത്തിലേറെ നാട്ടുഭാഷകൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജാതികൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉപജാതികൾ അതാണ് ഇന്ത്യ അതാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് പുസ്തകമെഴുതിയവർ പറഞ്ഞത് അത്ഭുതം അതാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ ഒരു സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് നിയമം പുതിയ വന്നിരിക്കുന്നു ഇക്കാലം അത്രയും മതം മാതകമായിരുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ പൗരനാകാൻ ഇക്കാലം അത്രയും മതം തടസ്സമായിരുന്നില്ല സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ മൂന്ന് ബർത്ത് ജന്മം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരനാവാം സെക്ഷൻ നാല് ഡിസെന്റ് താഴ്വഴി പാരമ്പര്യ മുഖാന്തരം ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കാരനാവാം സെക്ഷൻ അഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ അതായത് വിവാഹം ഇന്ത്യയിൽ ഒരാളെ കഴിച്ചാൽ സോണിയാഗാന്ധിയും മറ്റും പൗരത്വം നേടിയതുപോലെ ഒരാൾക്ക് പൗരനാവാം സെക്ഷൻ ആറ് നാച്ചുറലൈസേഷൻ അദ്നാൻ സാമിയെയും ദലൈലാമക്കും നാം പൗരത്വം നൽകിയതുപോലെ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരനാവാം ഇതായിരുന്നു ഇക്കാലം അത്രയും ഈ രാജ്യത്തെ പൗരനാവാനുള്ള മാനദണ്ഡം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇവിടെ ഒരു മതവിഭാഗത്തെ മാറ്റി നിർത്തുന്നു മുസ്ലിം മതവിഭാഗത്തിന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാകാൻ പാടില്ല എന്ന പുതിയ ഉത്തരവ് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള സംഘപരിവാർ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ആർ എസ് എസ് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പതാക അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പതാക ട്രൈ കളർ ത്രിവർണ പതാകയായിരുന്നു ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞത് ത്രിവർണ പതാക അല്ല ഇന്ത്യയുടെ പതാക മറിച്ച് സാഫ്രൺ ഫ്ളാഗ് ഭാഗവത് ധ്വജ് അതായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ പതാക ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഈ രാജ്യത്തെ സാഫ്രണൈസേഷനിലേക്ക് സംഘപരിവാർ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഇവിടെ കണ്ടത് തീർച്ചയായും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ രീതിയിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് മോഡിയെ ഹിറ്റ്ലറുടെ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഹിറ്റ്ലറും മോഡിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് താരതമ്യമുണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയത് ഹിറ്റ്ലർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ മോഡി ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങി ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മൻ രക്തത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ചുവെങ്കിൽ മോഡി അതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഹിറ്റ്ലർ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പതിൽ ജ്യൂസിന് ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മഡ്ഗാസ്കർ പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അതിന് സമാനമായി മഹാപ്ലാൻ എൻ ആർ സിയിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ സംഘപരിവാർ ഇവിടെ എൻ ആർ സി പാസ്സാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഹിറ്റ്ലർ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് റോസാലുഗ എന്നാണ് റോസാലുഗ എന്ന ജർമ്മൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥം ബിഗ് ലൈ വലിയ നുണ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും മോഡിയും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് സമാനമായ നുണയാണ് ഇന്ത്യ ഈസ് അണ്ടർ ത്രറ്റ് ഇന്ത്യ ഭീഷണിയിലാണ് എന്ന പുതിയ പ്രചരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ര
ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സയാമി സഹോദരങ്ങളായ മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യവും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാതെ നാമുക്ക് ഇതിൽ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവരെ നാം എതിർക്കേണ്ടത് മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവരെ കൂട്ടുപിടിച്ചല്ല ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവരെ നാം എതിർക്കേണ്ടത് മഹിതമായ മതനിരപേക്ഷതയിൽ ഊന്നി നിന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവരെ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രവാദം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവരുമായി യോജിപ്പിച്ച് എതിർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുമ്പം അത് ആർ എസ് എസിനും സംഘപരിവാറിനും ഗുണകരമാവും എന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വേളയിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ബോധപൂർവം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ബോധപൂർവം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ രാജ്യം വിട്ടു പോകണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് ഇവർക്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ മുസ്ലിം എത്ര ത്യാഗം സഹിച്ചു ഇവിടെ സ്വരാജ് കുറെ പേരുകൾ പരാമർശിച്ചു വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദറിനെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ നവാസ് ഖാനെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ രക്ഷസാക്ഷിത്വം വരിച്ച അനേകായിരം മുസ്ലിങ്ങളെ നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇവിടെ ആരാണ് ഈ രാഷ്ട്രത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്തവർ അന്തമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ സെല്ലാർ ജയിലിൽ മാപ്പ് എഴുതിയത് സവർക്കർ ആയിരുന്നില്ലേ സവർക്കർ എപ്പോഴാണ് രാജ്യസ്നേഹിയായി മാറിയത് ഇവിടെ രാജ്യസ്നേഹം ആർ എസ് എസ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത പാരമ്പര്യം മാത്രമുള്ള ആർ എസ് എസിന് എങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളോടും മറ്റിതര മതസ്ഥരോടും നിങ്ങൾ രാജ്യസ്നേഹം തെളിയിക്കണം നിങ്ങൾ പൗരത്വരെ ഹാജരാക്കണം എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യം കാണി ധൈര്യം ലഭിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നരേന്ദ്രമോദിയോടും ആളുകളോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആദ്യം ഹാജരാക്കൂ അതിനുശേഷം ഈ രാജ്യത്തെ പൌരന്മാരോട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പൌരത്വ രേഖ ഹാജരാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആർ എസ് എസ് അമിത്ഷായെ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മോഡിയെ പോലുള്ള അപക്വമതികളായ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഈ രാജ്യത്തെ ലോകത്തെ മറ്റ് രാഷ്ട്രത്തിലെ തലവന്മാർ ചിന്തിച്ചാൽ എന്താകും ഈ രാജ്യത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങളുടെ ഗതി നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവർ വാദിക്കും പോലെ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും മറ്റുതര മതസ്ഥരും ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകണം എന്ന് മറ്റ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ആളുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നേപ്പാൾ മാത്രമാണ് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യന്മാർ ഇന്ത്യക്കാർ ഏതെല്ലാം രാജ്യത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടത്തെല്ലാം ഭരണകൂടം ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് ഇവർ ചിന്തിച്ചോ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ഇവർ തയ്യാറാവുന്നില്ല ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ത്യ അപമാനിക്കാൻ മാത്രമല്ലേ ഇതിന് പ്രേരണമാകുക അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ സജീവമായ പുനർവിജയത്തിന് വിധേയനാ വിധേയമാക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ളത് ഇവിടെ സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ശക്തമായ വിശാലമായ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എതിർപ്പുണ്ടാവണം ഇവിടെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കറിയാം ഞാനിപ്പോഴും ഒരു ആപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണ് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയാണ് എന്റെ പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഇവിടെ പാർലമെന്റിലെ ഡോം കെട്ടിടത്തിൽ അകത്ത് വെച്ച് പാസ്സാക്കിയ നിയമം മൂന്നേ മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരുമ്പം ആ സുപ്രീം കോടതി ഈ നിയമം ചരിത്രത്തിന്റെ ചവച്ചൂട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും കാരണം ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെതിരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിനെതിരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാല് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു എല്ലാവരും തുല്യരാണ് മുസ്ലിം തുല്യനാണ് ക്രിസ്ത്യൻ തുല്യനാണ് സിഖ് തുല്യനാണ് പാർസി തുല്യനാണ് ജൈനൻ തുല്യനാണ് ബുദ്ധൻ തുല്യനാണ് എവിടെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനാലിൽ മുസ്ലിം തുല്യനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എപ്രകാരമാണ് ഇനി നാം അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു മതവിഭാഗത്ത് ആസൂത്രിതമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സവർക്കർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ടു നേഷൻ തീയറി ദുരാഷ്ട്രവാദത്തെ ആ ദുരാഷ്ട്രവാദത്തെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് സംഘപരിവാർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് അതിനെതിരെ യോജിച്ച് ചേർത്ത് നിൽപ്പുണ്ടാവണം ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഇവിടെ രണ്ടാം മോഡി ഗവൺമെന്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മോഡി ടു പോയിന്റ് ഓ എന്നുള്ളതാണ് മോഡിയുടെ ടു പോയിന്റ് ഓ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നപ്പം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ യോജിച്ച എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ അഹങ്കാരവും ദാർഷ്ട്യവും മോഡിക്കും കൂട്ടാളികൾക്കും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല ഇവരെന്തെല്ലാം പാസ്സാക്കി മുത്തലാഖ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു യു എ പി എന്നും ഭേദഗതി ചെയ്തു ഇവിടെ ജമ
ഈ രാഷ്ട്രത്തെ വെട്ടിമുറിക്കാൻ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പം അതിനെതിരെയുള്ള യോജിച്ച ചെറുത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നു അതിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ സാധിക്കണം മതത്തിനപ്പുറത്ത് ഇവിടുത്തെ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ ഉൾപ്പെടെ കൂട്ടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിനായിരിക്കണം നാം നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ ഉൾപ്പെടെ ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷത്തെ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ അതിതീവ്രമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഈ രാജ്യം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണബോധ്യം ഇവിടെ പാസ് ഇവിടെ പാസാക്കിയ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമം പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ നിയമം ആരാണ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ രാജ്യത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ രാജ്യ നിയമസഭയിലെ നിയമസഭാ സാമാജികന്മാർ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നിയമസഭാ സാമാജികന്മാർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ അവർ പാസാക്കുന്ന നിയമം നാളെ പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് മൂന്നേ മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുമ്പം അവിടെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത അഭിഭാഷകന്മാർ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ അത് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് റദ്ദ് ചെയ്യുമ്പം അത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോക്സഭക്കകത്തും പാർലമെന്റിനകത്തുമെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നിയമസഭാ ലോക്സഭ പാർലമെന്റേറിയന്മാർ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമമല്ല അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ നമുക്കിവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധിക്കണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവനെടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിനെ ഞാൻ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് it is quite possible for this new born democracy to retain its form but give place to dictatorship in fact if there is a landslide the danger of second possibility become actuality is much greater b r ambedkar inde vaakkala adeham paranjathu janadhipatyathinte in nava ജാതശിഷു അത് അതേപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അതുപോലെയുള്ള സാധ്യത ഇത് ഏകാധിപത്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് പോകാനുമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അട്ടിമറി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏക ഛത്രാധിപതികൾ ഡെമോക്രസിയെ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പാക്കി മാറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ആർ അംബേദ്കറിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഓരോ താളുകളും ഓരോ ദിവസവും പിച്ചു ചീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുച്ഛേദം മുപ്പത്തിയേഴ് മുന്നൂറ്റി എഴുപതും മുപ്പത്തഞ്ചേയും ആദ്യം കീറി മാറ്റി ഇപ്പോൾ അനുച്ഛേദം അഞ്ച് ആറ് പതിമൂന്ന് പതിനാല് എല്ലാം പിച്ചു ചീന്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പ്രിയാമ്പിളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രിയാമ്പിളിനെയും കഷക്കി എറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രിയാമ്പിളിൻ്റെ തത്വം തന്നെ പറയുന്നത് ഫ്രാറ്റേണിറ്റി അഷ്വറിങ് ദി ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഫോർ ദി യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ദി നേഷൻ എന്നാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഡിഗ്നിറ്റിയാണ് അവന് അന്തസ് ഓടുകൂടി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓച്ചാന് ചാരുടെയും മുന്നിൽ നിൽക്കാതെ തലയുയർത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്ന ഭരണഘടനയാണ് മോദിയും ഷായും കൂടി കീറി മുറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ അനുച്ഛേദം പതിനാല് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭരണഘടനയുടെ കാമ്പ് ഭരണഘടനയുടെ കാമ്പ് തന്നെ തകർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഭരണഘടന തന്നെ തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തിൽ പ്രദേശത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരാൾ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സമത്വമോ തുല്യമായ നിയമ സംരക്ഷണമോ ഈ രാഷ്ട്രം നിഷേധിച്ചുകൂടാത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വാലിറ്റി ബിഫോർ ലോ ഈക്വൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഇക്വാലിറ്റി തകർക്കപ്പെടുന്നതാണ് സി എ എ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഈ നിയമം സി എ ഈ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സി എ എയും എൻ ആർ സിയും എൻ പി ആറും പരസ്പര പൂരകമാണ് ഇവിടെ പച്ചക്കള്ളം ഗീബൽസിയൻ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ ആർ സിക്കും എൻ പി ആറിനും ബന്ധമില്ല എന്നാണ് ഷാ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിറ്റിസൺഷിപ്പ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺ ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് നാഷണൽ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് റൂൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആർ സിയും 
എൻ പി ആറും എങ്ങനെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും റൂള് മൂന്ന് നാല് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി ആറിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നാല് എൻ പി ആറും എൻ ആർ സിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് റൂള് മൂന്ന് കൃത്യമായി എൻ ആർ സിയെ വിശദീകരിക്കുന്നു റൂള് നാല് എൻ പി ആറും എൻ ആർ സിയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഇതിന് പുറമെ വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഹോം അഫയേഴ്സ് എല്ലാ വർഷവും ഇറക്കുന്ന ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എൻ പി ആർ ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ് ടുവേഴ്സ് ദി എൻ ആർ സി എന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ പി ആറും ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതിനാണ് നമുക്ക് ഷായോട് ചോദിക്കാനുള്ള അമിത് ഷായോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം എന്തിനാണ് എൻ പി ആർ ഇവിടെ സെൻസസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സെൻസസ് നടക്കുമ്പോൾ എൻ പി ആർ എന്തിനാണ് എൻ പി ആർ എൻ ആർ സിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് റൂള് പറയുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഗോൾവാൾക്കറിന്റെ സിദ്ധാന്തം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യ പടിയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചു വി ഓർ അവർ നേഷൻ ഹു ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ ബൈബിള് ആ ആർ എസ് എസിന്റെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ദേശീയതയ്ക്ക് ആവശ്യമെന്നാണ് അതിലൊന്ന് ജോഗ്രഫിക്കൽ ബൗണ്ടറി ഒരു രാഷ്ട്രമുണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് റേസ് മൂന്ന് റിലിജ്യൻ നാല് കൾച്ചർ അഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് സത്യത്തിൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും ഓരോന്നോരോന്നായി ഗവൺമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഗോൾവാൾക്കർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ഫാഷിസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാം കേട്ട പേര് ഹിറ്റ്ലർ മുസോളനി ഫാഷിസം നാസിസം പക്ഷെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലുഡ്വിങ് ഗംപ്ലോവിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ലുഡ്വിങ് ഗംപ്ലോവിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാഷിസത്തിന്റെ ഐഡിയോളജി ഉണ്ടാക്കിയാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എഴുതുന്നത് എന്ന് ആമുഖത്തിൽ തന്നെ ഗോൾവാൾക്കർ വി ഓർ അവർ നേഷൻ ഫുഡ് ഡിഫൈൻഡിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഇവർക്ക് പണ്ടേ ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയുമായി ബന്ധമുണ്ട് ഇറ്റലിയിൽ നടന്ന വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ മൂഞ്ചെ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ്ഗേവാറിന്റെയും ഗുരുനാഥൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഹിന്ദു നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്റ്റഫ് ജാഫർലറ്റ് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ കൃത്യമായി ഇവരുടെ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ബി ഒ ബാച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രം ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ ആ ഹിറ്റ്ലറുടെ ബിറ്റ്ലോ ബാച്ചർ എന്ന് പറയും വിയോ ബാച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പത്രത്തിൽ സവാർക്കറിനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലേഖനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിറ്റ്ലറും സവാർക്കറും ഡോക്ടർ മൂഞ്ചയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഫാഷിസ്റ്റ് തന്ത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗോൾവാൾക്കർ പറയുന്നത് അടിവേരുകളോളം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദു അല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് യാതൊരു ആനുകൂല്യവും പറ്റാതെ വേണമെങ്കിൽ ജീവിക്കാം അതാണ് പറഞ്ഞത് ഡിഗ്നിറ്റി ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ ജീവച്ഛവങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങളിവിടെ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഗുജറാത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ വലിയ മതില് കെട്ടി അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രമേയം സഭ ഏകണ്ഠമായി പാസാക്കി ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസംഗങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയിലുള്ള നേതാവ് എം കെ മുനീറാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ